a la ciudad esta andamero heredada de la conquista, este, de las primeras ciudades, eh, característica de la ciudad formal de las clases medias y las clases altas. Entonces tenemos estas tres genealogías de territorio, lo que yo agrego simplemente es que en esos territorios lo que suele suceder es que la gente se apropia del territorio y cuando digo se apropia no me refiero a la propiedad, porque normalmente la propiedad no la tiene o la tiene de forma muy informal o son concesiones precarias dadas por el Estado cuando ya la masividad de las ocupaciones es demasiado grande. Entonces se apropia del territorio, lo hace suyo, lo utiliza en base a la cotidianidad de sus necesidades, o sea, el territorio tiene un valor de uso más que un valor de cambio, porque además son territorios construidos en las periferias, donde hay pocos servicios, donde la tierra es muy mala, donde la degradación ambiental es alta. Y en esos territorios, de las tres genealogías que mencioné, incluso en las periferias urbanas, pueden surgir, suelen surgir, o allí es donde solamente pueden surgir iniciativas distintas a las hegemonizadas por el Estado y el capital. Entonces tenemos en toda América Latina, eh, y me voy a detener especialmente en, la, en las periferias urbanas, miles, miles de iniciativas de organización del espacio, de producción, hay cientos de huertas urbanas en todas partes, hay barrios enteros eh, como en Bogotá, que eh, se auto, eh, son autónomos en, en, en algunos alimentos, como la quinoa, ¿verdad? La quinoa es un cereal eh, muy rico, muy interesante, porque tiene una cantidad de propiedades alimenticias, y hay barrios enteros que eh, cultivan en espacios colectivos o en las azoteas de las casas, en estas ruedas grandes de, de, de tractores o de camiones quinoa, y tienen eh, un autoabastecimiento popular de la quinoa, además de que establecen pequeños mercados en los cuales los artesanos, cuando digo artesanos no digo solo a los artesanos hippies, sino familias o personas que eh, hacen calzado, ropa en general de baja calidad para los sectores populares, y campesinos de la, de la extrarradio de la ciudad intercambian sus productos en un mercado, una feria que es bastante distinta a la de los supermercados, o de las, los establecimientos comerciales este, colonizados por el capital. Y esos espacios son en los espacios que eh, se realiza el grueso de la vida cotidiana de los sectores populares. Hay millones de personas que no van al centro de la ciudad, que están en su barrio, que es allí donde hacen la vida cotidiana y que, práctima, y que prácticamente no necesitan ir al espacio más dominado por el Estado y el capital para intercambiar eh, bienes y servicios o recibir un salario a cambio de trabajo. Fíjense que en un país como Brasil, quinta economía del mundo, un país que tiene un crecimiento económico brutal, dos de cada tres empleos son informales. Dos de cada tres empleos son informales. Cuando Lula llegó al gobierno, en el 2003, decidió crear en el Ministerio de Trabajo una Secretaría de Economía Solidaria e hizo un censo de lo que se consideró por el Ministerio emprendimientos autogestionados y le dio 15.000 emprendimientos autogestionados con varios millones de personas este, involucradas en eso desde dos o tres personas hasta emprendimientos relativamente importantes con 400, 500 personas ¿verdad? no todos son autogestionados como yo creo que hay que autogestionarse Entenderlo. No es lo mismo un emprendimiento autogestionado de 10 personas que producen alimentos que un emprendimiento autogestionado de 400 trabajadores que producen tractores. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero bueno, hay una cantidad enorme eh, de, de emprendimientos rurales, semi-rurales, semi-urbanos y urbanos este, de este tipo. Y eso solo pueden hacer en territorios que son como fisuras, ¿verdad?, a la dominación, que son, eh, que pueden nacer como nacen estas pequeñas eh, plantas, yuyos, en los intersticios de dos bloques de cemento, ¿verdad?, en aquellos espacios donde todavía hay vida, bueno, ahí nace. Y lo que creemos algunos es que esos emprendimientos, pese a la precariedad, pese a que son hijos 
puros y duros de la necesidad más elemental de sobrevivencia, pese a que tienden a ser colonizados por plantas malas como el Estado y el capital, por este, plantas destructivas, este, y pese a que muchos desaparecen y vuelven a aparecer otros, son, la, son de las pocas posibilidades que tenemos para establecer, para crear, para ir hacia la construcción de un mundo diferente. No es desde las relaciones eh, sociales eh, dominantes desde donde podemos avanzar, sino desde esos espacios. Por supuesto, en esos espacios no son puros, están contaminados, lógicamente, eh, hay relaciones de opresión hacia los niños, hacia las mujeres, hacia el medio ambiente, hay intención directa del Estado de destruirlos a través de las políticas sociales, las políticas sociales de última generación, las de los últimos 10 años, se han empecinado en tomar como elemento la práctica de los, de los movimientos sociales para revertirla y devolverle a la gente un emprendimiento formal. Por ejemplo, en Argentina cuando la crisis del 2001 hubo cientos de comedores populares, ¿verdad? Entonces el Estado toma esos comedores populares, los institucionaliza, a veces crea otros y le devuelve a la gente un espacio donde puede comer pero ya no es autogestionado, ¿verdad? sino gestionado por un municipio. Y así con miles de emprendimientos sucede, entonces hay una pelea, una batalla eh, bastante desigual, pero bueno, el Estado tampoco es todopoderoso, para poder sostener la autogestión en estos espacios. Eh, solo se puede sostener la autogestión, a mi modo de ver, cuando hay un debate, cuando hay espacios de decisión democráticas, democráticos, eh, tipo asambleas, y sobre todo cuando junto a eso hay un proceso de formación este, de, de, de los sectores que implique, que están trabajando en esto. Uno de los principales énfasis que están poniendo los movimientos en estos territorios, en este momento, es la formación. Pero no la formación de la cooperación, que viene un alemán a explicarte cómo se siembra en el desierto, no. Me refiero a autoeducación, auto ¿verdad? En base a lo que fue la educación popular de Pablo Freire, modificada, acomodada al paso del tiempo, pero sí un fuerte proceso de formación en la cual no solo muchas veces participa la gente del lugar, sino gente de otros movimientos, y a veces incluso gente que va de las universidades que está realmente comprometida con este, la causa de estos movimientos. Para terminar, decir que en este momento la mayor parte de los movimientos sociales de América Latina, de estos territorios, están sufriendo una erosión muy potente por parte del capital multinacional, sobre todo la minería, de China, canadiense, los monocultivos, la expansión de la economía a través de búsqueda de nuevas fuentes de energía, sobre todo grandes hidroeléctricas, eh, hay un proceso complejo, ¿verdad? en el cual, si bien los movimientos en los años 90 y a principios del, del nuevo milenio eh, consiguieron derrotar la primera fase del modelo, en esta etapa todavía eh, la iniciativa la tienen el capital y los estados. O sea, los movimientos tuvieron un periodo de, de avance, de auge, de de derrota de una parte del modelo, de la fase privatizadora, y ahora otra vez el modelo se está reconvirtiendo, ya que en el primer mundo tiene grandes dificultades el capital financiero para mantener su reproducción ampliada de capital este, y su acumulación por robo. Eh, se ha focalizado en algunas áreas del tercer mundo, entre ellas América Latina, África, sin duda, etc. Entonces estamos atravesando un periodo enormemente difícil, en el cual se hace más necesario que nunca la, la, la profundización de estas iniciativas, que sean grandes, chicas o medianas, sean realmente distintas, diferentes a lo, que, a lo que hay por ahí. Y también se abre la posibilidad, y de eso hablaremos tal vez en este rato, de la necesidad de intercambiar experiencias este, con los movimientos europeos y norteamericanos, o sea, con Ocupa Wall Street, con el 15M, Grecia, etc. Ya no en el sentido de la solidaridad, yo estoy en contra de la solidaridad. La solidaridad es que yo soy solidario contigo cuando yo decido serlo 
y, y te doy lo que me sobra o te doy lo que me parece que te tengo que dar. En todo caso, la solidaridad 